，来，尝尝我的手艺。好吃啊，盛大姐。好吃你就多吃点吧。嗯，没想到你还有这么好的手艺啊。嗯，别人都知道我是明星，是女神，可没有人了解我尚娜到底是个什么样的人。你不喜欢你现在的生活啊？我喜欢当年那个我，给自己喜欢的人做披萨的那个我。喜欢的人？我以前的男朋友。前男友啊，对，前男友。那后来怎么分手了？那时候我们刚刚从表演系毕业，没有多少收入，住着地下室，每天跑着不着调的剧组，见着不着调的导演和制片人，在各个影视公司门口吃着闭门羹。那后来呢？你真想知道吗？嗯。好不好吃？嗯。好吃就多吃一点啊。谢谢叔叔。不客气。来。干嘛呢？我给孩子拍两张照片，等以后想他了，我好看看照片呢。燕子，谢谢你啊！谢我什么？谢谢你给我这个机会，让我跟孩子见面。小雨，去叔叔那坐。好。给你们拍张照。啊，来，来，一、二、三。他已经。他去参加一部剧的拍摄，本来是演一个小角色的。中途拍一场飞车的戏，招募男一号替身，酬金一千元。为了多赚钱，他就去演了。结果出了意外。那后来呢？制片方赔偿了抚恤金，并将下一部戏的女一号让我出演。也就是你的那部成名作。那部戏没有预兆的就红了，于是便有了今天的我。真的是没有想到，一个风光的大明星背后，还有一段这样的过往。人前显贵，人后遭罪。每天跑通告做宣传，说着不想说的话，唱着唱吐了的歌。你几乎交不到什么朋友，和家人的关系也越来越疏远了。没想到，你能把心里话跟我说。我也没想到，好多年没有人说心里话了。本来是想找个保镖的，没想到找到了一个可以倾听我故事的人。你听我一句话，人呢，如果永远背对着阳光。那么他注定就会活在阴影里。等一会儿，陪我出去走走吧。好。你什么时候进烈火神盾的
，一个多月以前。苦不苦啊？累不累？习惯了也就好了。那你爸爸妈妈同意你进这行吗？我爸还是很支持的。女朋友啊？不是，同事。爸爸，你们去哪儿了？电话也不接。反正事情就是这样的。喂，粉红豹。喂，说话听不见啊。喂，喂，喂。白沙。给你介绍一下，这是我的同事粉红豹，粉红豹，尚大姐。你好，你好。哦，那你赶紧带你同事回去吧，时间不早了。那你自己可以吗？我没问题的，我想自己一个人走走。那好吧，明天见。明天见，再见。走吧。哦后来赔了抚恤金，也让夏无锡的女一号让尚娜出演，也就是她的成名作。她成了名之后，并不是很开心，因为她一直忘不了她过世的男朋友，所以她男朋友也是她一直过不去的坎儿。她的痛。白沙，如果有一天我要是离开了。你也要像尚娜对她的男朋友那样，不能忘记我好吗？粉红炮，你说什么呢？赶紧呸呸呸！呸呸呸！你也太感性了吧！但是说真的，不管怎么样，你都不可以忘记我。好，我答应你，行了吗？不许骗人！行了，赶紧回去休息吧。别胡思乱想了，啊，赶紧休息吧，拜拜，拜拜。
意思，不好意思啊，没有险情，可能是有人恶作剧，大家回吧。哎，怎么是你啊？哎，这是谁？你怎么这么无知啊？说是不是你干的？跟我有什么关系？山大小，我只是路过而已，别发火。是他干的。想多了，别发火。好了好了，散了吧，没事，大家都散了吧。请慢用。谢谢，头儿，你把我叫这儿来有什么事儿？我想跟你说一个故事，是一个关于我战友的故事。我这个战友啊，在读书的时候呢，爱上一个女孩，可以说，他们是青梅竹马，在外人的眼里。是郎才女貌，非常相配。后来他们结了婚，有了一个女儿。本以为这个美满的婚姻可以继续下去，可是后来，就因为我这个战友，听信了谣言，说他老婆在他当兵外出的时候，红杏出墙
，倒是他一气之下，非要离婚。不听老婆的解释，也听不进任何的劝告，毁掉了这个本应该美满的家庭。那您这位战友的爱人，到底有没有？当然没有了。他们两个，脾气都爆，性子急。我战友的爱人受不了我这战友，所以一气之下，带着孩子离开了那个地方。那您的战友有没有去找过他的爱人？当时他们住的是一个小城镇，他几乎找遍了城镇的每一个角落，直到现在，他依然每年都会回去打探他们的消息，恨自己太冲动。太决绝，为什么那么狠心的去伤害自己心爱的女人？我跟你讲这些是想告诉你，人呢，有时候一瞬间的决定，就有可能会决定你一生是否哭着过，或者笑着过。你这说的，是你自己的故事吧？人不要等到你觉得追悔莫及的时候再去挽救，可能到那个时候，什么事都晚了。可是刘莎，他到现在并没有原谅我。傻小子，如果他没有原谅你的话，他干嘛要把他去云南的事情告诉你啊？您的意思是说，有些话该说出来，该表达出来的，一定要去说，一定要去表达，否则的话，等你想说的时候，可能什么事儿都晚了。明白我的意思吗？我明白。既然明白了，还坐那干嘛？还不快去！哎，是，我现在马上就去。秦少，你也很多年没有回去过了，不想回去看看吗？我待在这儿挺好，回去那个地方，这会让我有痛苦的回忆，我就不回去了吧。秦少，这不是第一次了，过去是这样，现在是这样，以后也还会是这样，你就是这样的一个人。我是什么人？秦生是什么样的人？我在你心里到底是什么样的人？秦生会是这样的反应，也许是因为这几年我对他的态度太过分了。或许，过去的事情就应该让他过去。你对我那么好，是不是因为愧疚？有时候反而因为愧疚。所以才不敢接近你。我们能放下过去吗？我何尝不想放下？过去的都已经过去了，但今天的事情让我明白了：意外随时可能发生，一切都可能瞬间灰飞烟灭。刘少，你没事吧？
待一会儿，叔叔带你去吃肯德基，好不好？嗯、呃，还想吃什么？叔叔，我累了。好，叔叔抱啊！哎呦。嘿嘿，走喽！嘿，嘿嘿，哎，哎，哟！你慢点，来。哎呦，哎，衣服开了。王大风，啊，追追追！哎，追！站住！站住！别跑！哎，别跑！王大宝，你站住！你给我站住！站住！站住！你站住！小雨，一起跳下去！你少跟我来这套，欠债还钱，天经地义的事儿，想吓唬我？王大发，我们每个人可都给你投了三百万呢。是啊，你说你搞什么私募基金，说最低利息百分之十，现在连底儿都赔光了。姓王的，你就这么坑朋友吗？我坑你什么了？我坑你什么了？我拿着这笔钱去投资去了，投资有风险，现在都赔了，真的赖我呀？你都投哪儿去了？投到股市里面，你不是不知道。挣钱的时候，你大把大把的往怀里揣。现在赔了钱，你过来找我了，我都跟你们说了，再给我点时间，等钱赚回来了，我一定连本带息的全还给你们。你给我闭嘴！大家不要听他的，不要听他的，他原来就用这个借口，把我们的钱一点一点的给骗出来的。我你还钱你还钱！我骗你们什么了？天地良心，我骗你们什么了？王大宝，把女儿放下来。燕儿，你你别过来，你别过来，别叫。你是他老婆？不是，不是，她是你闺女，她也是王大方的闺女。这下好了，老婆。送上门来，咱们跟他老婆要账，不也是一样的吗？对，找他要。我早就跟他离婚了，他欠的债，你们找他还啊！王大宝，你把女儿放下来。你别过来，你别过来！你要是再过来，我就带着孩子一起跳下去。你敢？你们俩吵够了没有？你们俩吵够了没有？还钱！我可不想闹出人命，听见没有？看看，这是他当初签的合同。看看，看看，还想赖账？王大方，你混蛋！
你别过来！他是你的亲生骨肉，你就这么对他吗？我混蛋！我有钱的时候，你天天给我吃香的喝辣的，我现在没钱了，你拍屁股走人了，你还骂我是混蛋，你也不是什么好东西，滚！你别激动，你先下来，先放下小雨。你走开！有事好商量，你把小雨给我放下来。走开！走开！你冷静点，你先下来。有什么事儿，咱们好好说。你把小雨还给我。你别过来！你别过来！你。好，我退后。你下来，咱们都是一家人。今天的事儿，咱们以后慢慢解决。先把女儿放下来，张燕。交给我吧。你谁呀？走开！我是来救你的。你救我？你看到那些警察了吗？他们是来帮你抓那些追债的人的。你说的，是真的。那是真的了，你刚才在下面跑，楼下有很多街坊邻居都看到了，证据确凿，警察一定会把他们抓起来的。你现在不要紧张，先把小雨给我，先把小雨给我，就什么事都没有了，好吗？王大方，把小雨给我，来，小雨。王大鹏，你涉嫌一桩非法集资诈骗案，请你回去跟我们协助调查。警察同志，请务必帮我们把秦丽追回来呀！放心，我们一定会调查清楚的。叶儿，我对不起你。对不起，小雨。大方，别做傻事儿柳少，秦生，我准备给你们俩一个任务，一个特殊的任务。到底什么任务？这个任务一旦执行起来，我希望你们俩用一辈子时间去完成。我准备给你们俩放一个月的假，回老家去
，把婚事办了，这个任务能完成吗？是，保证完成任务。去吧。嗯怎么办？田小飞，你所拨打的电话已关机。Sorry， 关机了。那怎么办啊？你快去看看。好。不好意思，啊，不好意思，啊，各位记者朋友，那个我是尚娜小姐的保镖，媒体记者朋友们，今天尚娜小姐不方便接受采访。方便，等了半天了。我再说一遍，今天尚娜小姐真的不方便接受采访，如果各位再不回的话，我就要报警了。哎呀，是是是，那走吧。张大姐，是我啊，梁大威。张大姐，两天不见，你状态怎么这么不好？你应该也是看到网上的视频才过来的吧？这两天，网上全是谩骂帖，你肯定不好受吧？那个田小飞真是太可恶了。现在他们都等着看我笑话吧，尚大姐，你必须要振作起来。你就别管了。那不行，这件事情我必须要管，负责到底是我们烈火神盾的承诺。我是看着田小飞长大的，小时候啊，挺乖一孩子。您没记错人吗？不会错。他小时候啊，见到我就喊一声奶奶。可惜呀、啊，七八岁的时候，他父母离婚了，他判给了他父亲。他父亲常年在外打工，根本就没管他。那他母亲呢？也不管他吗？他母亲后来嫁到了外甥，再也没出现过。哎，怎么会有这么狠心的母亲？从来没看过他一眼。谢谢阿姨啊。不客气。田小飞，怎么又是你？我想跟你谈谈。我跟你没什么好聊的，田小飞，你是不是真的很喜欢尚娜？对，我是很喜欢。我明白，我也理解，偶像嘛。但是你自己就不觉得你的行为已经越界了吗？这到底是为什么？你有没有想过深层次的原因？我刚才在楼下跟你们居委会的大妈了解过了，她说你在很小的时候，父母离异了，爸爸不管你，你妈再也没来看过你。你别说了，好，我不说了。我呢，这次过来，就是想像一个朋友一样，跟你聊聊天。想了解一下你内心到底是怎么想的？你知道吗？尚娜长得特别像我妈妈年轻的时候。你知道吗？我在很小的时候，妈妈去世了。
这种失去母亲的痛苦，我特别理解。咱们哥俩同病相怜，但是我们委屈，不代表就可以伤害别人。哥，我错了，没事儿。回头啊，我带你去见一个朋友。田小飞的心理问题啊，通俗的来说，就是童年缺乏父爱母爱，没能建立起真正的这种亲密的关系，但内心呢，对此又十分的渴望。那严重吗？我刚才啊，给他做了一个初步的疏导，沟通呢还算比较顺畅，他的问题不算严重，他起码有与人沟通的这种欲望跟能力。哦，这样吧。我给他安排一星期两次的治疗，相信会有效果的。多谢，有劳了。哎呀，你跟我客气什么呀？咱们俩什么关系？你放心，我一定会尽力的。哎，对了，你啊，还得帮我把尚娜给请来。请她干嘛？解铃还需系铃人呢。这合适吗？再合适不过了。田小飞，你看着我。田小飞，勇敢一点。我是一个艺人，但我也是个普通的人，真实的人。你没有必要把我神话，你说对吗？田小飞，我向你道歉，那天是我太冲动了。不，是我有错在先，真的很对不起。没关系。现在我能理解你了。每一个人都有一段不愿意跟人说起的伤心往事，希望你也原谅我好吗？欢迎你以后继续来我的发布会，每一场。